டாப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் நிறைய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க வணக்கம் நான் ஆஷா பேசுறேன் ஜென்ரலா நம்ம எல்லாம் சின்ன வயசா இருக்கும் போது நிறைய நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு எல்லாம் போவோம் இல்லையா தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு போவோம் பெரியப்பா பெரியம்மா வீட்டுக்கு போவோம் மாமா வீட்டுக்கு போவோம் ஹாலிடேஸ்னா நம்ம வெளியே போய் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வருவோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நம்ம லீ ஸ்கூலுக்கு முந்தினால தான் நம்ம வீடு வந்து சேருவோம் ஆனா இப்பெல்லாம் என்னன்னா அப்பா அம்மா இல்லாம குழந்தைங்க தனியா எங்கேயுமே அலோவ் பண்றது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாமா வீட்டுக்கு தாத்தா வீட்டுனா ஒரு அப்பா அம்மாவோட போயிட்டு டூ டேஸ் இருந்துட்டு திரும்பி அப்பா அம்மாவோட வந்துடுறோம் குழந்தைங்களுக்கு ஹேபிட்ஸ் டு பி சேஞ்ச் நான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அது என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பா இப்ப நாலு நாள் லீவ் வருது சாட்டர்டே சண்டே மண்டே டியூஸ்டே கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ் குழந்தைங்களுக்கு லைஃப் கொடுக்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி உலகத்துல எதுவுமே கொடுக்க முடியாது அதாவது ஒரு புக்கு நீங்க ஸ்டோரி புக்ஸ் இது ரீட் பண்றதுலாம் ஓகே அவங்க அவங்க அடிபட்டு அவங்க கீழே விழுந்து எந்திரிச்சு கத்துக்கிற ஒரு விஷயம் மாதிரி எந்த ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் லைஃப்ல வேற யாரும் கொடுக்க முடியாது அப்பா அம்மா எப்பயுமே கூட இருந்துட்டு எப்பயுமே பேரண்ட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு கைட் பண்ணிட்டு ஒரு குழந்தை தண்ணி வேணும்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டோம் சாப்பாடு வேணும் ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணா ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டில் விட்டா பிள்ளைங்களை ஒழுங்காக கவனிச்சுக்க மாட்டாங்க பிள்ளைங்க ஹர்ட் ஆயிருவாங்க பிள்ளைங்க அஃபெக்ட் ஆயிருவாங்க அவங்க பிள்ளைங்க கேட்கறதை வாங்கி கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க பிள்ளைக்கு அவங்க செல்ல கொடுக்கும்போது நம்ம பிள்ளை பார்த்து ஏங்கி போயிடும் இல்லைன்னு எப்பவுமே எனக்கு சொல்லி கொடுக்குற விஷயம் ஒண்ணுதான் எல்லா சூழ்நிலையும் நம்ம குழந்தைங்களோட நம்ம இருக்கவே முடியாது ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை நாளைக்கே நான் இப்ப சப்போஸ் உயிரோடவே இல்லை இந்த உலகத்திலேயே நான் இல்லை அப்படின்னா நான் ஒரு பத்து வயசுல என் குழந்தை விட்டுட்டு போறேனாலும் நான் அவனுக்கு அந்த அஞ்சு வயசு வரைக்கும் சொல்லி கொடுக்குற விஷயம் அவனோட லாஸ்ட் வரைக்கும் அவன் ஃபாலோ பண்ணிக்கிற மாதிரி அவன் மனசுல நான் அதை பதிய வச்சிருக்கணும் அந்த விஷயத்த நான் எப்படி பதிய வைக்க முடியும் அந்த விஷயத்த நான் எப்படி அவனுக்கு அந்த இம்பாக்ட் கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஷுட் லிவ் அம் அலோன் நான் எல்லா தடவையும் ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணிட்டு எல்லா தடவையும் அதாவது என் குழந்தை எந்த கஷ்டமும் படக்கூடாது நான் பட்ட கஷ்டம் எது எந்த கஷ்டமும் என் குழந்தை படக்கூடாது என் பிள்ளைக்கு எந்த துன்பமும் வரக்கூடாது எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்குவேன் அவனுக்கு முடிஞ்ச நம்ம என்ன பண்றோம்னா ரோடு போட்டு அந்த ரோட்ல கையை பிடிச்சி நடந்து கொண்டு போய் அந்த டெஸ்டினேஷன்ல விட்டுட்டு வர அளவுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப பிள்ளைகளை பேம்ப பண்றோம் இப்ப நம்ம அப்படி வளரல ஆக்சுவலி ஆனா நம்ம பிள்ளைங்களை அப்படி வளர்க்கறோம் அப்படி வளர குழந்தைங்க ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆஃப் லைஃப்ல அடலசன்ஸ் வரும்போது அவங்க ஃபேஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு லைஃப் ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது தாத்தா வீடு சித்தப்பா வீடு மாமா வீடு பாட்டி வீடுன்னு விடணும் ஒரு விஷயம் அவன் ஆசைப்பட்டுருப்பான் அவன் வந்துட்டு ஒரு சாக்லேட் வாங்கி சாப்பிட்ணு ஆசைப்பட்டுருப்பான் அதை அவன் சித்தப்பாட்ட கேட்க முடியாம இருந்திருக்கும் அவங்க சித்தப்பா அவங்க குழந்தைங்களுக்கு செல்ல கொடுத்துருப்பாங்க அந்த செல்ல வந்து நம்ம அப்பா அம்மா இல்லையே நம்ம எங்கி இருப்பான் அவன் துன்பப்பட்டுருப்பான் கஷ்டப்பட்டுருப்பான் அவன் அந்த விளையாடும் போது சித்தப்பா பசங்களோட சண்டை வந்திருக்கும் அப்ப காப்பாத்து நம்ம இருந்திருக்க மாட்டோம் அவங்க அடிச்சிருப்பாங்க இவன் ஒரு அடி வாங்கியிருப்பான் அழுதிருப்பான் சரியா இதுதான் லைஃபோட பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் அ சைல்டு இந்த எக்ஸ்போஷர் ஒரு குழந்தைக்கு வேணும் ஏன் சொல்றனா இந்த குழந்தைங்க நம்ம ஹாலிடேஸ் போயிட்டு வரும்போது கத்துக்கிற விஷயம் பத்துனாலும் அஃபெக்ட் ஆகிற விஷயம் ரெண்டு மூணு இருக்கும் உடனே பயங்கரமா சண்டை போட்டு இனிமேல் அந்த சித்தப்பா வரைக்கும் அனுப்ப மாட்டேன் எப்படி இப்படி கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க எப்படி அவங்க குழந்தைய அந்த பையன் அனுச்சிருக்கலாம் அவன் எப்பயுமே இப்படிதான் பண்ணுவான் இல்ல அவர் எப்படி இது பண்ணலாம் அவர் பிள்ளைக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்காரு என் பிள்ளைக்கு வாங்கி கொடுக்கல இந்த மாதிரி நம்ம அப்ரோச் வந்து நம்ம கண்டிப்பா மாத்திக்கணும் அந்த குழந்தை திரும்பி வந்த அப்புறம் என்னெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் இப்ப இந்த நல்ல லீவ் நம்ம யார் வீட்டுக்கு அனுப்புறோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தை திரும்பி வந்த அப்புறம் என்னெல்லாம் நீ விஷயங்கள் கத்துக்கிட்ட என்னெல்லாம் விஷயம் வந்து உனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னு கேட்கும் அந்த குழந்தை சொல்லும் ஆமா நான் வந்து சாக்லேட் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா சித்தப்பாட்ட நான் கேட்கல சித்தப்பா எனக்கு வாங்கி தரல அவங்க பசங்களுக்கு மட்டும் வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு திஸ் இஸ் வாட் லைஃப் இஸ் எல்லா சுச்சுவேஷன்லயும் அப்பா அம்மா உங்க கூட இருக்க மாட்டோம் நீ நினைச்ச எல்லா விஷயமும் உடனே நினைச்சோடனே சாக்லேட் நினைச்சோடனே ஐஸ்கிரீம் நினைச்சோடனே இது என் பிள்ளை கேட்டோடனே வாங்கி தருவேன் அப்படின்ற சூழல் மாறி ஒரு சூழல் அந்த குழந்தை லெட் ஹிம் எக்ஸ்போஸ் அப்ப வந்து திஸ் இஸ் வாட் லைஃப் இஸ் அப்பா அம்மா எல்லா சுச்சுவேஷனும் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம் இப்ப உன்னால ஒரு சாக்லேட் வாங்கணும் ஆசைப்பட்டு கூட நம்மளால வாங்கிக்க முடியலன்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுல இதுதான் லைஃப்
டிவி முன்னாடி ஏசியில உட்காந்து வீடியோ கேம்ஸோ மொபைல்ல கேம்ஸோ டெம்பிள் ஒன்றும் விளையாடுற ஒரு குழந்தைக்கு இருக்காது அப்படின்றத நான் பதிவு பண்ண விரும்புறேன் ஏன்னா ஒரு நாலு நாள் தானே லீவ் வருது இதுக்கு நாலு மணி நேரம் பேசலாம் யோசிக்காதீங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி மினிட் எவ்ரி ஹார்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நேற்று கூட என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க வந்திருந்தாங்க நான் அப்போ சொன்னேன் ஏன்னா நீங்க வந்துட்டு நான் ஃபாரின்ல இருக்கேன் என் ஹஸ்பண்ட் பயங்கர வெல் செட்டில்டு ரெண்டு குழந்தைங்க அவங்க அவ்வளோ ப்ரிட்டி அவ்வளோ அழகா இருந்தாங்க ஆனா ஷி வாஸ் சோ டிப்ரெஸ்ட் பழைய விஷயங்கள் பழைய கஷ்டங்கள் சொல்லி அழுதுட்டே இருந்தாங்க அந்த விஷயம் இந்த விஷயம் சரி நீங்க சமைக்கிறீங்க துணி துவைக்கிறீங்க பாத்திரம் வளர்க்குறீங்க பிள்ளைங்களை பாத்துக்கிறீங்க நல்ல ஒய்ஃபா இருக்கீங்க குழந்தைங்க நல்லா வளர்க்குறீங்க ஹஸ்பண்ட் நல்லா பாத்துக்கிறீங்க பட் நீங்க வாழவே இல்லையே லிவிங் இஸ் சம்திங் என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் ஷேஸ் பழைய கஷ்டங்கள் இது நினைக்கிறது மட்டும் இல்ல வாழ்றதுன்றது வேற அதுக்கு வேற ஒரு மீனிங் இருக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் நம்ம போகணும் அது முப்பத்தஞ்சு வயசு ஒருத்தவங்களுக்கே இன்னும் புரியல ஆமா இல்ல ஆஷா ஆமா நான் வாழவே இல்லைல அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளை சுத்தி நெகட்டிவ் எனர்ஜி பீப்புள்ஸ் இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளை சுத்தி எப்பயுமே நம்மளை பொறாமையா பாக்குறவங்க எப்பயுமே இவங்க நல்லா இருக்காளே இவ நல்லாவே இருக்க கூடாது இல்ல அழிஞ்சு போகணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற பீப்புள்ஸ் சுத்தி நம்மள இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கும் நம்ம வந்து எதுக்கு அழுகிறோம் ஏன் அழுகிறோம் ஏன் டிப்ரெஸ்டா இருக்கும் ஏன் சோகமா இருக்கும் என்ன கஷ்டம் அப்படிலாம் தோணவே தெரியாது வில் பி ஆல்வேஸ் டல் டிப்ரெஸ்ட் ஆனா நம்மளுக்கு அதுக்கு காரணம் கேட்ட தெரியாது என்ன விஷயம் கேட்ட தெரியாது பிகாஸ் We are full of negative energy peoples. That's why we have 100 friends in the world. If you have a positive energy, if you have a friend in the world, it's fine. நம்ம அவ்வளோ இருக்கணும்னு தேவையில்ல அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நான் அப்போ சொன்னேன் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் விசிட் வந்தப்ப என்ன சொன்னேன் எப்பயுமே ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு ரப் மை பேஷன் நான் அப்போ அந்த மேம் பேசுகிறேன் நத்திங் டு வரி மேம் நான் இப்படி கை தேய்ச்சிட்டு அதே மாதிரி நான் இப்படி கால் இப்படி தேய்ப்பேன் நான் நத்திங் டு வரி மேம் நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் ஹாப்பியாக இருங்க ஜஸ்ட் சே அப்படி சொல்லுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க அந்த டேவ சந்தோஷமா இருக்கணும் அதுக்கு ஆயிரம் காரணம் இருக்கு அதை தேடுங்க ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் வாழுங்க அப்படின்றது நான் சொன்னேன் அப்ப அவங்க எங்க நேற்று வந்தப்ப சொன்னாங்க ஆஷா வாட் இஸ் இட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் நானே இப்ப என்ன மாத்திக்கிட்டேனா என்னன்னு எனக்கு தெரியல இல்ல நீங்க சொன்னதான எனக்கு தெரியல நான் வந்து இப்போ ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் நல்லா சிரிக்கிறேன் மைண்ட் அவ்வளவு ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு நீங்க கொடுத்த மெடிசனா இல்ல நீங்க பேசின கவுன்சிலிங்கா நான் சொன்னேன் சிம்பிள் சுத்தி நம்ம நல்லா இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிற அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி பீப்புள்ஸோட இருக்கும் போது நம்மளுக்கு பயங்கர அழுகு பயங்கர டிப்ரெஸ் பயங்கர இதுவா இருக்கும் அதே சுத்தி அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கிற ஒரு ஆள் இருந்தாலும் ஜஸ்ட் உங்ககிட்ட நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கு அப்படின்னா நான் ஜஸ்ட் ஐ ரப் யூ ஜஸ்ட் நான் இப்படி பண்ணி உங்ககிட்ட ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுக்குறேன் அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து உங்களை என்தூசியாஸ்டிக்கா எனர்ஜெட்டிக்கா சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுக்கு டச் ஒரு டச்ன்றது வந்து ஹீலிங் டச்ன்றது என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் பட் ஒரு டச் ஆஃப் அ டாக்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த அன்பு அந்த இதுன்றது அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஷூர் ஸோ ஹாப்பி இதையே தான் குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்களை சுத்தி எப்பயுமே கரைச்சு கொட்டிட்டு திட்டிட்டு எரிஞ்சு விழுந்துட்டு நெகட்டிவ் எனர்ஜி அந்த குழந்தைங்க திணிக்குமா அந்த குழந்தைங்க எதுக்குத்தாலும் ஆகும் எதுக்குத்தாலும் டென்ஷன் ஆகும் எதுக்குத்தாலும் டிப்ரெஸ் ஆகும் எதுக்கு அழுகிறேன் ஏன் அழுகிறேன் ஏன் அடம் பிடிக்கிறேன் புரியாது அதே அந்த குழந்தைய சுத்தி அம்மா அப்பா மட்டும் நான் கூட ஃபுல் ஆஃப் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட You are so gifted. நீ ரொம்ப ஸ்வீட்டான குழந்தை யூ என்ஜாய் யூ பார்ன் ஜீனியஸ் நீ வந்து உலகத்திலேயே ஒரு சிறந்த குழந்தை அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கும் போது அந்த குழந்தைக்குள்ள ஒரு பயங்கரமான உத்வேகம் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பூரிப்பு ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும் அது அது வந்து ஆயிரம் பேட்ரிக்கு சம்மன் வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக அந்த குழந்தைங்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோடு இருக்கும் அப்படி இருக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு நான் எப்பயுமே அஸ்வின்ட்ட சொல்வேன் எல்லா சூழ்நிலையிலையும் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் அப்பா அம்மாவும் கூட இருக்கணும்னே தேவையில்லை அஸ்வின் எல்லா தடவையும் பக்கத்துலேயே இருந்து அஸ்வின் யூ கேன் டூ உன்னால முடியும் நீ வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிருவேன் நீ சூப்பராக வந்துடுவே நீ பெரிய ஆள் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டே இருந்து நீ பெரிய ஆள் ஆகிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு நாள் நான் இல்லைன்னா உனக்கு அது சொல்ல ஒரு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க பி செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் ஆல்வேஸ் ஒரு சுயம்புவா இருக்கணும் நீ உன்னியே உன்னியே நீ தேடு உன்னியே நீ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணு எப்பயுமே நீ செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட்
ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்லாம் பாருங்களேன் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் அப்பா அம்மா கூட இருக்கும் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே எப்படிப்பட்ட குழந்தையா இருந்தாலும் எவ்வளோ ரிச்சான ஃபேமிலிஸ்னாலும் அவங்களுக்கு தனியாக விட்டுருவாங்க தி ஷுட் பி இண்டிபெண்ட் இன் திஸ் வேர்ல்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல இதுக்கான ஒரு விஷயம் நம்ம பண்றது இல்லை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகி அந்த குழந்தைக்கு ஒரு குழந்தை வந்தப்புற கூட அந்த குழந்தைக்கு அம்மாவே ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கு வந்து இப்ப கல்ச்சர் இப்ப இந்தியன் கல்ச்சர் தமிழ்நாடோட கல்ச்சர் இப்ப எப்படி இருக்கு பட் நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் கூட எங்க மாமா எல்லாம் கூட சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு கூட ரெண்டு ரூபா பஸ்ஸுக்கு வேணும்னா ஏர் ஓட்டினாதான் அந்த ரெண்டு ரூபா கொடுப்பாங்க எங்க தாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அது உழைப்போட இது வேல்யூஸ் அது மணியோட வேல்யூஸ் எல்லாமே அது அவங்களுக்கு அதை தெரிஞ்சிடும் நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோல இதை பத்தி நிறைய சொல்றேன் நல்ல டிப்ஸ் ஆஃப் த டே வீடியோ கண்டிப்பா போட்டுருங்க நன்றி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி டாப் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க